entre aplausos, el popular Jorge Azcón fue investido presidente del gobierno de Aragón. Presidirá el Ejecutivo los próximos cuatro años, gracias a Vox, que entra en su gobierno, y al par. Los ocho años de socialismo en Aragón de la mano de Javier Lambán ya son historia. Parte del pasado. Siendo este jueves uno de los días más importantes de su vida personal y política, el popular Jorge Azcón se convirtió, oficialmente, en el nuevo presidente de todos los aragones. Así, entre aplausos, su victoriosa investidura gracias al apoyo de Vox, que entrará en el Ejecutivo con una vicepresidencia y dos consejerías Agricultura y Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, y al apoyo del Parque obtendrá cinco direcciones generales y la Delegación Territorial de Huesca. Han tratado de imponer un relato del miedo. No venimos a hacer una enmienda a la totalidad. Venimos a mejorar la gestión socialista, ha asegurado el nuevo presidente de Aragón. El tiempo y los hechos nos van a dar la razón. Los ciudadanos juzgarán nuestra gestión por lo que hagamos, no por lo que dicen ustedes, desde la oposición, ¿qué hacemos? Quieren contar que estamos en las garras de Vox. Les oiremos el argumentario de Sánchez. Ustedes hablen, responderemos con hechos, ha replicado el también líder del PP a la bancada del PSOE. Si bien todo parecía indicar que la segunda jornada de investidura iba a ser tranquila, Podemos consiguió ser protagonista. Y es que Andoni Corrales, el portavoz de Podemos en las Cortes de Aragón, ha calificado de nazi al nuevo gobierno regional encabezado por el Partido Popular y Vox. Además, ha incluido a Tomás Guitarte, líder de Teruel Existe, en esta etiqueta, a pesar de que Guitarte no respaldó la investidura del candidato popular. Corrales declaró desde la tribuna de oradores, señor Azcón, señor Izquierdo. También incluiré al señor Guitarte en este comentario. Cuando en una mesa hay una persona con actitudes nazis y otros 10 que le muestran respeto, en esa mesa hay 11 personas con actitudes nazis. Esta declaración generó malestar entre las bancadas presentes. En lugar de retractarse durante su turno de réplica, el portavoz de Podemos se amparó en que se trata de un refrán tradicional alemán. Si se han sentido aludidos, eso es su problema, recalcó Corrales. Jorge Afcon instó al representante progresista que al menos pidiera disculpas en privado a los parlamentarios que se sintieron insultados. Cuando uno comete un error, lo mejor es rectificar lo antes posible, afirmó Jorge Azcón. La consecución más relevante del popular Azcón ha sido desbancar al socialista Javier Lambán tras estar ocho años presidiendo el gobierno de Aragón. Atrás se queda la era de un disciplinado a Pedro Sánchez, soy un militante absolutamente disciplinado. No tengo desavenencias con Sánchez, afirmó durante un canutazo con los medios de comunicación. Estas palabras de rectificación provienen tras unas desafortunadas declaraciones en las que el líder del PSOE en Aragón, y ya ex presidente de Aragón, aseguró hace unas semanas en un coloquio con los expresidentes autonómicos Javier Fernández, de Asturias, y Juan Vicente Herrera, de Castilla y León que mejor le hubiera ido a este país si Javier, Fernández, hubiera asumido esa responsabilidad, de ser líder del PSOE. Así, como él mismo ratificó, fue un presidente autonómico leal al gobierno de España, esto es, a Pedro Sánchez. Tal y como es en la identidad de todos los gobiernos del Partido Popular, en Aragón también habrá una importante bajada de impuestos autonómicos. Así lo anunció el propio Jorge Azcón durante su discurso de investidura. Concretamente, el líder del Partido Popular en Aragón garantizó la implementación de la reforma fiscal lo que implicaría reducir el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF. Eliminar el impuesto de sucesiones y aumentar el umbral de exención del impuesto sobre el patrimonio hasta los 700.000 euros. Al mismo tiempo, introdujo medidas fiscales orientadas a empresas para mejorar su competitividad. Es el momento de un cambio, enfatizó Azcón, mientras subrayaba su compromiso de restablecer la posición de liderazgo de Aragón. No solo una bajada de impuestos, también una reforma en la educación y sanidad se avecina en Aragón. 
Jorge Afcon ha defendido en su discurso de investidura una educación basada en la libertad, y ha anunciado planes para llevar a cabo. Además, una profunda revisión del sistema de salud, como parte del enfoque hacia el fortalecimiento de las políticas de bienestar durante el próximo mandato. Azcon ha enfatizado la importancia de brindar igualdad de oportunidades en la educación, ya que a través de ella se transmiten los valores fundamentales de la sociedad, y se aprende a interactuar con los demás. Ha destacado la necesidad de una educación que permita a los niños, y a las familias elegir el modelo que prefieran, poniendo al estudiante en el centro del sistema educativo y promoviendo la excelencia. Además, ha subrayado la importancia de respetar a las familias, y ha anunciado la implementación de un plan de infraestructuras, con el objetivo de abordar las desigualdades, y garantizar que todos los alumnos tengan igualdad de oportunidades.